नमस्कार नवीन वीडियो मध्य मैं तुम्हें स्वागत करते आज की जी रिक्रुटमेंट अपन डिस्कस करना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हि ऐड जी है चौबीस मे दोन हजार एक ऐड मध्य अपन बोलास्ट एप्लिकेशन ची कसी है कोर्सेस कैसी सिलबस एक्जामिनेशन सेंटर्स अपने ऑफर कराए चौबीस नौ दोन हजार एक लास्ट डेट ऑफ रिसिप ऑफ एप्लिकेशन है पंचवीस दा दोन हजार तेवीस तसे ऑनलाइन फीस पेमेंट कराएगी जी शेवर की तारीख है ती है अठावी दा दोन हजार एक सो ऑलमोस्ट एक महीनिया रेग्युलेशन तुम्हारे ज्यादा तुम्हें फॉर्म हा फिलअप करू शुम्मी अप्लाय करू शास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलन जो तुम्हें बैंक थ्रू चलन भरत ती है एक अक दोन हजार तेवीस तसे ज्यादा डेट्स है एक्जामिनेशन या कॉम्प्यूटर बेस्ड एक्सामिनेशन जैसे टेन टी टू जानेवारी फेब्रुवारी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी ऑलमोस्ट अपन विचार ऑक्टोबर संपत आला ऑक्टोबर नोवेम्बर डिसेंबर तुम्हारे तीन महीने पदापेक्षा जास्त कालावधि है तुम्हें छान से प्रिपरेशन करू शुरू प्रोसेस है ती कश कभी प्रत्येक कैटेगरी वाइज एपेंडिक्स एपेंडिक्स फॉर्म सोब अटैच है अपन ज्यादा कैटेगरी थ्रू अप्लाय करना सबमिट करवर्मेंट एम्प्लॉय जो रूल्स है डॉक्यूमेंट्स लगता है डॉक्यूमेंट पर्सन विथ डिबिलिटीज दिव्यांजी बेसिक एलिजिबिलिटी जी है नैशनलिटी और सीटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सब्जेक्ट ऑफ बिहार रेफ्यूजी अकॉर्डिंगली तो अप्लाई करू शो एज लिमिट जर तुम्हें बगितर एज लिमिट हि प्रत्येक कैटेगरी वाइज एंड जर थ्री मध्य है जी की अपने बगा पद्धति प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हारे जर मैट्रिकुलेशन कि सेकेंडरी एक्जामिनेशन सर्टिफिकेट आए जर डेट ऑफ बर्थ सब लेकिन तो तुम्हें तो यूज करू शता पद्धति रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जे स्टैंडर्ड नॉर्म्स है अनुसार अल करू शकता एस सी एस टी कैटेगरी अल तो फाइव इयर्स ओबीसी मे अल तो थ्री इयर्स पी डब्ल्यू डी मे पर्सन की डिसेबिलिटी जर अल तो टेन इयर्स जे अपर एज लिमिट दिल तपेक्षा तुम्हें जास्त अप्लाय करू शता टेन इयर्स तपेक्षा जास्त अल तो तुम्हें अप्लाय करू श पी डब्ल्यू डी प्लस ओबीसी थर्टीन इयर्स पी डब्ल्यू डी प्लस एस सी एस टी कैटेगरी बिलॉन्गिंग फिफ्टीन इयर्स एक सर्विस मैन सा थ्री इयर्स आफ्टर डिरेक्शन ऑफ मिलिटरी सर्विसेस तुम्हें अप्लाय करू शिफेन्स पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम्स विथ एनी फॉरेन कंट्री जर अल तो थ्री इयर्स पद्धति अदर कैटेगरी मे अल तो एट इयर्स पर अप्लाय करू शो फॉर ग्रुप सी पोस्ट सा गवर्नमेंट सीविल एम्प्लॉय अल तो अपू फोर्टी इयर्स ऑफ एज तुम्हें तथा अप्लाय करू शता इफ यू आर बिलॉगिंग टू एस एस टी कैटेगरी तो तुम्हें अपू फोर्टी फाइव इयर्स विडोज डाइवर्स वुमन्स कि वुमन्स ज्युडिशली सेपरेटेड एंड टू आर नॉट फ्री मैरिड जर अल तो थर्टी फाइव इयर्स अप्लाय करू शर की बेसिक इन्फॉर्मेशन इतने दिल्ली है तुम्हें बहू शकता अपन जो डायरेक्टली स्क्रोल ऑन करू प्रोसेस तुम्हारा लॉग इन कराएसाइट लॉग इन कर डीटीसी को फिलअप करा ज्यादा कहीं डॉक्यूमेंटरी इविडन्सेस प्रोड्यूस कर प्रोड्यूस कर अप्लाय करू शाह एक इम्पॉर्टंट टर्म लक्षा घे कैंडिडेट शूड अप्लाय ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट खूब महत्व टर्म है जो अपने लक्ष्य एप्लिकेशन फीस जब बगित फीस है हंड्रेड रुपीज 
त्यानंतर तुम्ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म थ्रू त्याला पे करू शकता त्याच पद्धतीने वुमन कॅन्डिडेट्स अँड कॅन्डिडेट्स बिलॉंगिंग टू शेड्युल कॉस्ट एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी आणि एक्स सर्व्हिस मॅन असेल तर त्यांना त्यांना म्हणजे फीसमध्ये एक्सम्शन आहे म्हणजे त्यांना काही फीस भरायची गरज नाही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचा हा त्याच पद्धतीने आपण वरती पाहिलं होतं की कधीपर्यंत आपण ह्या सगळ्या फीस करू शकतो द सेंटर ऑफ एक्झामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे सेंटर हे फिक्स्ड असतात आणि मोस्टली ते मेट्रो सिटीमध्ये अलोकेट केले असतात त्यामुळे मेक शुअर दॅट तुम्ही ज्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या रिझर्व्ह मधून अप्लाय करताय तो प्रॉपर असला पाहिजे आणि आपला रिचेबल असला पाहिजे मी स्क्रोल डाऊन करतो आणि आपण जाऊयात वेस्टर्न रिजन मध्ये जनरली महाराष्ट्र हा वेस्टर्न रिजन मध्ये येतो तर आपल्यासाठी बघू शकता सेंटर साईड अहमदाबाद मुंबई आणि पुणे तर तुम्ही या तीन पैकी तीन मला ऑप्शन द्यावे लागतात तुम्ही इथं इम्पॉर्टंट टर्म काय दिलेला आहे बघा अ कॅन्डिडेट हॅज टू गिव्ह ऑप्शन फॉर थ्री सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी विद इन सेम रिजन म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट प्रायोरिटी कुठला फिजिबल आहे सेकंड प्रायोरिटी आणि थर्ड प्रायोरिटी असे तीन प्रायोरिटीज तुम्हाला द्यावे लागतात कॅन्डिडेट मे केअरफुली नोट दॅट द रिजन फॉर कॉम्प्युटर बेस्ड एक्झामिनेशन वन्स ऑप्टेड इन द व्हेरी फर्स्ट ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर एनी कॅटेगरी ऑफ फूड शॅल बी फ्रोझन फॉर द सबसिक्वेंट ऍप्लिकेशन म्हणजे तुम्ही एखाद्या रिजनला ऑप्ट केला कॉम्प्युटर बेस्ड एक्झामिनेशन साठी म्हणजे पहिल्या एक्झामिनेशन साठी तर तो तुमचा कायमस्वरूपी रिजन ऍलोकेट होईल त्यामध्ये काही सबसिक्वेंट चेंजेस होणार नाहीत स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन मध्ये येऊयात आपण स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन मध्ये चार सेक्शन आहेत तुम्ही बघू शकता पहिला आहे जनरल इंटेलिजन्स ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन आहेत आणि मॅक्सिमम मार्क्स फिफ्टी आहेत म्हणजे इच क्वेश्चन कॅरेज टू मार्क्स जनरल अवेअरनेस आहे ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन अगेन फिफ्टी मार्क्स क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड आहे ज्याच्यामध्ये बेसिक अर्थमॅटिक स्किल्स असतील ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स आणि इंग्लिश लँग्वेज बेसिक नॉलेज साठीचे ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स सो देर विल बी अ टोटल हंड्रेड क्वेश्चनरीज फॉर टू हंड्रेड आता टोटल ड्युरेशन जर विचार केला तर देर इज अ ड्युरेशन ऑफ सिक्स्टी मिनिट्स ओके मेक शुअर दॅट वी हॅव सिक्स्टी मिनिट्स टू सॉल्व फॉर दिस टर्म्स आणि एटी मिनिट्स जे आहेत फॉर कॅन्डिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राईब्स म्हणजे जे काही दिव्यांजन्स असतात त्यांच्यासाठी स्क्राईब्स हे आले तर अगेन इम्पॉर्टंट टर्म देर विल बी निगेटिव्ह मार्किंग ऑफ झिरो पॉईंट फाईव्ह मार्क्स ओके सो मेक शुअर दॅट यू हॅव टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट द निगेटिव्ह मार्किंग त्यानंतर हा इंडिकेटिव्ह सिलेबस त्याने दिला आहे कॉम्प्युटर बेस्ड एक्झामिनेशनसाठी जनरल इंटेलिजन्सचा हा सिलेबस आहे जनरल अवेअरनेसचा पण सिलेबस त्याने दिला आहे क्वांटिटी ऑप्टिट्यूड मध्ये काय काय असेल त्याच पद्धतीने इंग्लिश लँग्वेज मध्ये काय असेल ओके सो तुम्ही हा सिलेबस पाहून घ्या तुम्ही ज्या पोस्टसाठी अप्लाय करताय अकॉर्डिंगली तुम्ही सिलेबस पहा आणि सिलेबस हा खूप महत्वाचा असतो वेन यू आर प्रिपेअर फॉर एनी ऑफ द एक्झामिनेशन ग्रॅज्युएशन आणि अबो लेवलसाठीचा पण सिलेबस त्यांनी डिफाईन केलेला आहे प्रत्येक सेक्शनसाठी त्यानंतर ऍडमिशन टू द एक्झामिनेशन जे आहे त्याची प्रोसिजर आहे ते तुम्ही इथून लुक आफ्टर करा यू शुड हॅव आधार कार्ड पॅन कार्ड फॉर युअर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन मध्ये मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट आहे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन असतील तुम्ही जिथे जॉब करत असाल तर तुमचं ऑर्डर किंवा ऑफर लेटर असणं गरजेचं आहे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट असेल तर एखाद्या पोस्ट साठी असेल तर ते कॅटेगरी सर्टिफिकेट्स तुम्हाला लागतील त्याच पद्धतीने दिव्यांजनसाठी पण सर्टिफिकेट जे आहेत ते तुम्हाला जनरेट करायला लागतील त्यानंतर सिलेक्शन प्रोसिजर बघू शकतात इट इज मेड थ्रू ऑन रिटर्न एक्झामिनेशन इन कम्प्युटर बेस्ड टू कन्सिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आता कॅटेगरी वाईज जे कट ऑफ आहे तो आहे बघा यू आर साठी थर्टी फाय पर्सेंट आहे म्हणजे अर्ड रिझल्ट ओ बी सी ई डब्ल्यू साठी थर्टी पर्सेंट आणि अदर कॅटेगरी साठी तो आहे ट्वेंटी फाय पर्सेंट दिस इज द बेसिक क्रायटेरिया कट ऑफ क्रायटेरिया आपण म्हणू शकतो त्यानंतर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वॅकन्सीज ऑफ अ पर्टिक्युलर कॅटेगरी ऑफ पोस्ट कॅन्डिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज of scrutiny based on scores and merits of the candidates in the computer based examination and there's a ratio that is given here in the ratio of 1 is to 20 for up to 5 vacancies for any category of post okay so up to 
फाइव वैकेंसीज असेल तर वन इज टू ट्वेंटी रेशो असेल सिमिलरली इन द रेशो ऑफ वन इज टू टेन फॉर मोर देन फाइव वैकेन्सीज सो अप टू फाइव वैकेन्सीज असेल तर वन इज टू ट्वेंटी चा रेशो आणि मोर देन फाईव्ह असेल तर वन इज टू टेन चा रेशो असेल त्यानंतर आपण मूव ऑन करूया रिझर्वेशन ऑफ टाय केसेस वगैरे तुम्ही देखील आहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमचा मार्क्स जे आहे एखाद्या कॅन्डिडेटचे आणि तुमचे सेम असू शकतात तर तिथे टाय ब्रेकर कसं असेल तर त्याचे रूल्स दिलेले आहेत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या जे ऍड्स असतात ते खूप लेंदी असतात आणि त्यामध्ये प्रत्येक टर्म ही खूप स्पेसिफिकली त्यांनी सांगितलेली असते अपेंडिक्स वन है यहाँ अनेक्शन दिल्ली है अपन ज्यादा कैटेगरी मन कि अपन दिव्यांग कोटत अप्लाय कर अप्लाय कराए थोड़स डायरेक्टली स्क्रोल डाउन करते हैं पूर्ण जी ऐड है क्लियरली दसे फोटोग्राफ्स कैसे सैम्पल कॉपी फॉर्म चुकन दाखली अकॉर्डिंगली फॉर्म अप्लाय कराएं मैं बोलते महाराष्ट्र विद्यार्थी मैक्सिम विद्यार्थी हा फॉर्म भर लगे अपने रिप्रेजेंटेशन नैशनल लेवल वरती थोड़स कमी होता पहली है जुनिअर सीड एनालिस डिपार्टमेंट जी दिल है एज है स्केल हा लेवल सिक्स है चांगला पे स्केल दिल जाए जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है ग्रैजुएशन एंडर है गर्ल्स कैडिट इंस्ट्रक्टर है मेकैनिकल सा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिफिक असिस्टंट एम एंड ई म्हणजे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाय टू कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी अशुरन्स न्यू दिल्ली त्यानंतर अकाउंटंट आहे हेड क्लर्क आहे रिहॅबिटेशन काउन्सिलर आहे स्टाफ फॉर ड्रायव्हर आहे ज्युनियर कॉम्प्युटरसाठी दिलेले आहेत मल्टिपल पोस्ट आहेत मी प्रत्येक पोस्ट वाचून दाखवत नाही बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाईम तुम्ही ही ऍड पहा या ऍड मध्ये तुम्ही कुठल्या पोस्ट सा इलिजिबल आल्टीपल पोस्ट में अप्लाय करू शुम्मी कुछ अप्लाय करा तीन महीन का कालावधि है प्रिपरेशन स्ट्रांग सिलेक्शन हो सो एड ची जी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य देते सो दुम्मी डिरेक्टली तथे जाऊन बढ़ू शकता विथ दिस नोट इन स्टॉप यूर मैं सर्वान अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर्म भरा अभ्यास करा बेस्ट ऑफ थैंक यू